Εργαστηριακή άσκηση φυσική με τίτλο Γνωριμία με τον Παλμογράφο. Απαιτούνται ένα παλμογράφο, δύο γεννήτριε συναρτήσεων και τέσσερα καλώδια πρόμπ. Στην ελληνική βιβλιογραφία οι γεννήτριε συναρτήσεων έχουν μεταφραστεί λανθασμένα ω γεννήτριε συχνοτήτων. Στην οθόνη του παλμογράφου, κατά τη διάρκεια τη συγκεκριμένη άσκηση, θα εμφανιστούν κατά σειρά τα ακόλουθα. Ένα σημείο, μία οριζόντια ευθεία, μία ημιτονοειδή σχηματομορφή, δύο ημιτονοειδή σχηματομορφέ, ένα διακρότημα και διάφορα σχήματα λισαζού. Συνδεσμολογία. Συνδέουμε ανά δύο τα καλώδια PROB, έτσι ώστε στι άκρε να έχουμε καλώδια BNC. Τα κοκοδυλάκια αποτελούν τη γύρωση. Συνδέουμε καλώδια BNC την έξοδο Signal Out τη πρώτη γεννήτρια με την είσοδο του παλμογράφου Channel 1 και την έξοδο Signal Out τη δεύτερη γεννήτρια με την είσοδο του παλμογράφου Channel 2. Αρχικέ ρυθμίσει στι δύο γεννήτριε συναρτήσεων. Θέτουμε το DC Offset στο Off, το Amplitude στο Min, το Frequency Range στο EP1 και τη συχνότητα στο 0. Ανοίγουμε τις γεννήτριες συναρτήσεων. Αρχικές ρυθμίσεις στον παλμογράφο. Κανένα κουμπί του παλμογράφου δεν πρέπει να είναι πατημένο. Τα κουμπιά Intensity, Focus και Position θα πρέπει να είναι στο μέσο της διαδρομής. Όλα τα εσωτερικά ομοαξονικά κουμπιά θα πρέπει να είναι κλειδωμένα τέρμα δεξιά. Όταν κλειδώνουν ακούγεται κλικ. Ανοίγουμε τον παλμογράφο. 1. Εμφάνιση σημείου. Στον παλμογράφο θέτουμε το κουμπί Sec Anadiv δηλαδή Second Anadivision, στη θέση ΧΥΨ. Και πατάμε το κουμπί ΟΤΟ. Εμφανίστηκε το σημείο. Με τα κουμπιά Position, Vertical και Horizontal, οδηγούμε το σημείο στην αρχή του άξονα των συντεταγμένων της οθόνης του παλμογράφου. 2. Εμφάνιση οριζόντιας ευθείας. Στον παλμογράφο θέτουμε το κουμπί Sec Anadiv στη θέση 0,2 σεκόντ. Και διαδοχικά συνεχίζουμε έως την θέση 1 μιλισεκόν. Και εμφανίστηκε η οριζόντια ευθεία. Εάν η ευθεία δεν είναι παράλληλη με τον οριζόντιο άξονα Χ τόνος Χ, χρησιμοποιούμε ένα κατσαβίδι και το κουμπί Trace Rotation για να την κάνουμε παράλληλη. 3. Εμφάνιση ημιτονοειδούς κυματομορφής. Στον παλμογράφο, στην περιοχή Mode, πατάμε Channel 1. Στην πρώτη γεννήτρια συναρτήσεων, επιλέγουμε ημιτονοειδή κυματομορφή. Περιστρέφουμε το κουμπί Amplitude από την θέση Min στη μέση της διαδρομής. Αυξάνουμε την συχνότητα στο 1 και το Frequency Range στο επί 100. Αυξομειώνουμε την συχνότητα και το Amplitude. Τέσσερα. Εμφάνιση δεύτερης κυματομορφής. Στον παλμογράφο στην περιοχή Mode πατάμε Channel 2. Στη δεύτερη γεννήτρια συναρτήσεων επιλέγουμε ημιτονοειδή κυματομορφή. Περιστρέφουμε το κουμπί Amplitude από την θέση Min στη μέση της διαδρομής. Αυξάνουμε τη συχνότητα στο 1 και το Frequency Range στο επί 100. Αυξομειώνουμε τη συχνότητα και το amplitude. Πατάμε το κουμπί line και παίζουμε λίγο με τις συχνότητες έως ότου παγώσουμε την εικόνα. 5. Εμφάνιση διακροτήματος. Στον παλμογράφο, στην περιοχή mode, επιλέγουμε add. Δηλαδή πατάμε ξανά τα κουμπιά Channel 1 και Channel 2. Θέτουμε το κουμπί Sec Anadiv στα 2 ms. Και τα κουμπιά Volts Anadiv στα 5 volt. Στις γεννήτριες συναρτήσεων επιλέγουμε Frequency Range επί 1K, δηλαδή επί 1000. 
μεταβάλλουμε τη συχνότητα σε μία από τις δύο γεννήτριες συναρτήσεων έως ότου παγώσει η εικόνα. Έξι. Εμφάνιση σχημάτων λισαζού. Στον παλμογράφο θέτουμε στο κουμπί σέκα να div την επιλογή χψ. Χρησιμοποιούμε τα κουμπιά position, vertical και horizontal για να κεντράρουμε την εικόνα. Τα κουμπιά volts ανα div στα 2 volt. Στις γεννήτριες συναρτήσεων επιλέγουμε frequency range επί 100 και αρχική συχνότητα 0,2. Εμφανίζεται κύκλος ή έλλειψη, μιας και ο λόγος συναρτήσεων είναι 1. Διπλασιάζουμε τη συχνότητα στη δεύτερη γεννήτρια συναρτήσεων και φροντίζουμε να παγώσει η εικόνα στα 0,4, δηλαδή 0,4 επί 100, στα 40 Hz. Εμφανίζεται σχήμα λισαζού. Τριπλασιάζουμε την αρχική συχνότητα στα 0,6, δηλαδή στα 60 Hz. Εμφανίζεται άλλο σχήμα λισαζού. Τετραπλασιάζουμε την αρχική συχνότητα στα 0,8, δηλαδή 80 Hz, νέο σχήμα λισαζού. Επαναφέρουμε την αρχική συχνότητα στη δεύτερη γεννήτρια συναρτήσεων στο 0,2. Διπλασιάζουμε τώρα την αρχική συχνότητα στην πρώτη γεννήτρια συναρτήσεων και φροντίζουμε να παγώσει η εικόνα πάλι στα 0,4. Τριπλασιάζουμε την αρχική συχνότητα στα 0,6, νέο σχήμα λισαζού. Τετραπλασιάζουμε την αρχική συχνότητα στα 0,8 και άλλο σχήμα λισαζού. Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται αφορμή για συζητήσεις σχετικές με ταλαντώσεις, σύνθεση ταλαντώσεων, παραμετρικές εξισώσεις και τριγωνομετρικές συναρτήσεις.